tumeitana hapa kuzungumza kufuatia kauli ya serikali na kauli ya waziri mkuu bungeni ya kutangaza piga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki kuanzia tarehe moja Juni mwaka huu. Ni uamuzi mkubwa, ni uamuzi wa kihistoria. Ni uamuzi ambao lazima tuendelee kufafanua vizuri ili kutoa elimu kwa umma kuhusu tafsiri yake uh, na nini kina kinatakiwa na nini kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo kwanza ambacho nataka kusema tu ni kwamba uamuzi huu sio wa kushtukiza. Uh, kwa muda mrefu na wote mnajua wananchi wamekuwa wanatoa kilio na malalamiko kuhusu athari za plastiki kwenye mazingira yetu, kwenye afya za binadamu, kwenye afya za wanyama. Na mnafahamu kwamba sasa hivi kwenye mito, maziwa na bahari taka nyingi ni za plastic. Na tafiti zinaonyesha kwamba uh, itakapofika mwaka elfu mbili na hamsini kutakuwa na plastiki nyingi kwenye bahari na maziwa kuliko samaki. Kwa hili kuokoa uchumi wa nchi yetu, ustawi wa watu wetu, afya za watu wetu kupiga marufuku uh, mifuko ya plastic uh, ni jambo kubwa na la msingi. Na wote mnajua huko ndiko dunia inakokwenda. Sasa uh, uamuzi usio wa kushtukiza kwa sababu kuanzia mwaka miaka ya tisini na hasa mwaka elfu mbili na tatu uh, serikali ilianza kuchukua hatua kadhaa uh, za kuelekea kupunguza matumizi ya mifuko ya plastic na bidhaa za plastic kwa ujumla. Uh, kwa hiyo mwaka elfu mbili na tatu uh, zichukuliwa hatua baadaye mwaka elfu mbili na sita uh, kukawa na kanuni za udhibiti wa wa viwango vya plastic zinazoweza kutumika kwa maana ya unene na baadaye zikatungwa kanuni wakati huo uh, kuna kipindi kaongezwa kodi mpaka asilimia ishirini ili tu kuzuia watu wasitumie mifuko ya plastic na kuanzia mwaka 2016 serikali ya awamu ya tano ilipoingia madarakani uh, tukaanza kuchukua hatua sasa za kuelekea kupiga marufuku moja kwa moja na kwa hiyo kuanzia mwaka elfu mbili na kumina sita mwezi Jun uh, watumishi watendaji wa serikali kiongozwa na naibu kati mkuu ofisi yetu walitembelea nchi mbalimbali ikiwemo Rwanda kupata uzoefu wakaenda Zanzibar kupata uzoefu na maeneo mengine kuhusu nini nini wamefanya na kufanikiwa katika eneo hili kwa hiyo tukafanya maandalizi na mazungumzo ndani ya serikali kuhusu uh, hatua hii lakini pia tukazungumza na wenye viwanda vya vinavyozalisha mifuko ya plastic lakini pia na wale wanaoingiza mifuko ya plastic kutoka nje kuhusu dhamira ya serikali kwa jambo hili na mtakumbuka mwezi Mei uh, mwaka 2016 wakati wa budget ya ofisi ya makamu wa rais bungeni kwa mwaka huo tulitangaza dhamira hiyo mwezi Mei kwa taarifa kwamba ili katazo linakuja zimekwepo e, kwa kitambo sasa na tarehe 20 na 5 na tarehe 24 na August uh, mwaka 2016 uh, shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI waliniandikia barua uh, kuomba kwamba katazo hilo lianze tarehe 31 Disemba 2017 barua hii bahati nzuri ninayo kwa hiyo uh, hata wenye viwanda wanajua na wao waliomba tuanze Disemba 31/2017. Kwa tumeanza Juni 2019 mwaka na nusu zaidi ya muda ule walioomba. Kwa kwa maana ya utayari wa wadau upo. Lakini zaidi hapo tulifanya mikutano na baadhi yenu nadhani mnafahamu uh, pale kwenye ukumbi wa Karimji uh, mwaka 2017 tuliita wadau wote mtu yoyote mwenye maoni kuhusu hili jambo aje aseme wananchi ukumbilio ulijaa karimji tukasikiza maoni ya wanaopinga na maoni ya wanaunga mkono na tulifanya hivyo kwa misingi ya sheria ya mazingira lakini na ukubwa wa jambo lenyewe lazima uwashirishe watu na kwenye ule mkutano kwa wale waliokuepo mtakumbuka watu karibu wote kwenye ule mkutano wakao wanasema kwamba serikali kwa nini mnachelewa. Kwa hiyo hili jambo pia limepata maoni ya umma kwa sehemu kubwa. Lakini si hivyo tu, 
uh, mwezi Novemba uh, mwaka, ja, mwaka jana tulifanya mkutano mkubwa pale ukumbi wa Julius Nyerere pale Dar es Salaam na kuwaalika tena uh, hasa wadau wanaotengeneza mifuko mbadala kutaka kupata tu kwamba je uwezo nyie mnao tunakapoweka kuzalisha mifuko mbadala na baada hapo tukafanya mkutano mwingine di, Mwanza Disemba 2018 hivyo hivyo kwa wadau wa maeneo mengine nchi yetu na tukahakikishiwa kabisa kwa ushahidi mbalimbali mbali, kwamba uwezo huo upo sasa ndio ndipo ikapelekea sasa uh, waziri mkuu ku, kutangaza ule uamuzi na kutupa maelekezo sisi ya nini cha kufanya kwa kwenye mwanzo nataka niiweke hivyo vitu viwili vya msingi kwanza uamuzi usio wa kushtukiza ulitarajiwa na watu wote kwa sababu ni kitambo sasa tumekuwa tunataka kutekeleza na wadau wote wana taarifa pili uh, kumekuwa na ushirikishaji mkubwa wa wananchi lakini pia na uh, na, na wadau wenyewe wenye viwanda pamoja na wanaozalisha viwanda mbadala na kwa hiyo hayo mawili makubwa na ya msingi na mimi nimefanya ziara sasa hivi karibu mikoa yote uh, kwenye shughuli zetu za mazingira ukifika ukisikia risala karibu maeneo yote za uh, wilaya na mikoa kuhusu mazingira wanatuambia mnangoja nini kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastic kwa ni jambo ambalo hatulilazimishi kwenye umma chundu cha msingi ili katazo hatulilazimishi kwenye umma ni jambo ambalo sisi uh, tuna tulipata actually tulipata wananchi walikuwa nalidai kutoka kwa serikali sasa jambo la pili kubwa je mbadala upo na je utapatikana tumezungumza na wazalishaji na wako wa namna mbili hapana wako wa namna tatu wazalishaji wa mbadala wako ambao sasa hivi tunavyoongea tayari wanafanya biashara ya mifuko mbadala kienda ukitaka mfuko wa wa kikapu kikapu unapata mfuko wa karatasi unapata mfuko wa kitambaa unapata mfuko fulani wa katikati ya kitambaa nadhani mnaufahamu ule pia unapata kwa hiyo sasa hivi ipo biashara hiyo inaendelea hao walituambia si tunachongoja tu ni tamko ili tuongeze uwekezaji kwa hao wako tayari wana viwanda wako wa aina ya pili ambao walisubiri tamko tu walete mitambo haraka wafanye na wako wa aina tatu ambao tayari wana viwanda lakini wanapeleka nje ya Tanzania kwa nchi ambazo zimepiga mifuko ya plastic. Uwezi kuamini kwamba Kenya ambayo imepiga marufuku mifuko ya plastic. Mifuko yake ya karatasi unajua wanaipata wapi? Wanaipata Tanzania. Rwanda wamepiga marufuku mi plastic. Mifuko yake ya karatasi wanaitoa wapi? Wanaitoa Tanzania. Kwa hapa Tanzania kuna wenye viwanda wanatengeneza mifuko ya karatasi kwa ajili ya Rwanda na Kenya na kiwanda mkimoja hapo ni kikubwa cha SPM Mgololo. Ukienda pale Mgololo wamepanua kwa sababu tu ya soko la Rwanda na Kenya. Kwa hiyo walikuwa wanatuambia kama sisi tunaweza kupeleka Rwanda na Kenya kwa nini nchi yetu tusindwe ku, ku supply. Kwa uwezo wa mbadala upo tena mkubwa sana. Imani yetu ni kwamba kubwa na alisema waziri mkuu jana kwamba hii shughuli ita ya kutengeneza mifuko mbadala na vifungashio mbadala ita inua fursa nyingi za ajira kwa watu wengi uchumi wa mifuko mbadala utashirikisha watu wengi zaidi kuliko uchumi wa mifuko ya plastic mifuko ya plastic kama unafahamu kuna baadhi ya viwanda chumba hiki kidogo tu kinatosha kuweka mtambo na kuwa na watu watatu na kuzalisha mifuko lakini uh, mifuko mbadala italazimika kutengenezwa na kina mama na watu wengine wengi. Kwa tunaamini kwamba uchumi wa mbadala ni mkubwa zaidi kuliko uchumi wa, wa mifuko ya plastic. Kwa hata kwenye hoja ya uchumi uh, bado mifuko mbadala ina, ina nguvu. Kwa hiyo uwezekano upo wa kufanya. Kikubwa tu ni kubadili tabia na sisi kama serikali kuratibu ili zoezi vizuri ili isambae kila mahala nchini kwetu kwa wakati mwafaka ili watu waweze kuitumia. Ni muhimu pia kufahamu kwamba 
uh, mifuko ya plastiki haikuwepo milele uh, kwa sababu kutokana na matumizi yake inadhaniwa kwamba sasa ikiondoka tutaishi vipi uh, ifahamike kwamba kulikuwa na maisha kabla ya mifuko ya plastiki na hiyo ni miaka sio mingi 15 tu 20 iliyopita na watu walienda sokoni watu walinunua nyama walinunua samaki walinunua chipsi walienda shule na kila kitu kiliendelea uh, kwa hii dhana kwamba maisha hayata kuwepo baada ya mifuko ya plastic sio sahihi kwa sababu yalikuwepo kabla ya mifuko ya plastic hamna shughuli mpya ambayo tumeivumbua wanadamu ambayo inahitaji mifuko ya plastic uh, sasa hivi na kwamba huko nyuma haikuwepo kwa hilo nitaka niliweke niliweke hivyo. Kwa sasa baada hapa tunaenda wapi? Yeah. Sehemu ya kwanza nimeeleza mchakato ulivyokuja, ulivyokuepo mpaka tukafikia hatua hii, hatua zinazofuatia. Hatua ya kwanza ni kuandika kanuni uh, za katazo la mifuko ya plastic. Uh, kwa sababu katazo hili ni la kisheria, sio tamko. Kwa hiyo zinaandikwa kanuni ambazo zitachapishwa kwenye gazeti la serikali. Na itakuwa ni katazo rasmi la kisheria na litakuwa na nguvu ya kisheria. Uh, na kanuni hizo zitaandikwa chini ya sheria ya mazingira. Na kwa hiyo tayari tumeshazipeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali jana ile ile usiku baada ya waziri mkuu kutangaza. Uh, kwa hiyo tunangoja tunangoja zirudi. Kanuni zile zitaweka utaratibu mzima wa makatazo haya na adhabu pale utakapokuwa unatengeneza na adhabu yake utakapokuwa una ingiza kutoka nje nchi kuna adhabu yake utakapokuwa unasafirisha kuna adhabu yake utakapokutwa nazo kwenye store go down kuna adhabu yake utakapokutwa nazo dukani kuna adhabu yake utakapokutwa unatumia pia kuna adhabu yake zile adhabu zime, zimewekwa kulingana na ukubwa wa makosa. Uh, kwa hiyo mtumiaji tutakuja kuzitangaza baadaye pale kanuni zitakapotoka kwa mwanasheria mkuu. Uh, mtumiaji mwenye mfuko wa adhabu yake ni ndogo kuliko yule ambaye anaendelea kutengeneza kwenye kiwanda. Kwa hiyo hilo la kwanza kuweka kuweka adhabu. Uh, lakini pili kufafanua kwamba ni vifungashio gani vya plastiki ambavyo havipigwi marufuku na hili ni muhimu kuliweka wazi. Uh, hapa tunazungumzia mifuko ya plastiki. Kuna vifungashio vya madawa vya plastic hivyo vitaendelea kuwepo. Kuna vifungashio kwenye uh, sekta ya kilimo. Kwa mfano yale ma greenhouse yale eh? ya plastic hatuwezi kuyapiga marufuku yataendelea uh, kuwepo. Uh, kuna kwenye sekta ya afya kwenye sekta ya viwanda na kwenye sekta ya ujenzi kwa kuna baadhi ya sekta na kanuni zitaeleza ambapo vifungashio sio mifuko ya plastiki vifungashio ambavyo bidhaa zake ni muhimu ziendelee kuhifadhiwa kwenye mifuko ya plastiki itakuwepo kwa mfano maziwa ya Tanga Fresh maziwa ya Asas bila vifungashio havitapigwa marufuku kwa so, bado sekta hizi lazima zi zilelewe na hata hivi vifungashio huvioni sana kwenye uchafuzi wa mazingira ila utaratibu utawekwa kwa taasisi hizo kuweka utaratibu wa kukusanya uh, uchafu unaotokana na bidhaa zao kwa hiyo kuna exceptions kuna baadhi ya maeneo ambayo yata yatasamewa uh, kuna chupa za plastic hizi hazitapigwa marufuku ila utawekwa utaratibu wa kulazimisha ukusanyaji uh, wa hizi chupa na sasa hivi mmeona inafanyika sana recycling uh, kwa hiyo hilo ni kwanza kanuni na kanuni zitakuwa na baadhi ya haya mambo yako mengi siwezi kueleza yote mpaka ya rudi zitakapotoka tutazichapisha na kila mtu ata, ataziona zitaeleza adhabu zitaeleza utaratibu na kadhalika kitakachofuatia kingine baada ya kanuni hiyo uh, kanuni sana jambo litakalokuja tumeshafanya ni uh, ni swala la kuunda kikosi kazi cha serikali cha kusimamia katazo hili kwa siku ya Ijumaa hapa kutakuwa na kikao 
cha watendaji wa taasisi muhimu za serikali zitakazosimamia jambo hili. Taasisi hizo ni NEMC, ni TRA kwa maana kwenye forodha huko, uh, uhamiaji kwa maana kwenye vituo vya kuingia nchini, TAA mam, mam, mamlaka ya ndege, usafiri wa ndege Tanzania kwa maana kuambia abiria wote wanaokuja ndani ya nchi kabla hawajapanda ndege huko au wakiwa kwenye ndege kwamba unapoingia Tanzania urusi kuingia na mfuko plastic. Uh, TBS wango TFDA uh, uhamiaji kama shasema jeshi la polisi uh, mkemia mkuu wa serikali wizara ya mambo ya ndani wizara ya viwanda na biashara ofisi ya makamu wa rais uh, na taasisi nyingine ambazo zitaonekana zinahitajika katika kusimamia zoezi hili na of course uh, tamisemi uh, kwa maana ya kwenye mashauri zetu na kwenye wilaya na mikoa kwa kitaundwa kikosi kazi muhimu kabisa kikubwa cha serikali cha siku hadi siku kuratibu uh, kwa kisha kwamba ilikatazo linafanyika kwa hiyo hiyo ndio hatua inayokuja uh, nyingine ni siku ya Jumatatu kutakuwa na kikao kingine cha wawekezaji wa mfuko mbadala uh, kwamba sasa wale waliosema tunangoja tamko la serikali na wale ambao tayari wanazalisha basi haraka kuongeza uzalishaji lakini hatua nyingine inofuatia sasa ni kazi kubwa ya elimu kwa umma. Uh, kuhusu hili jambo na ninyi tutawategemea pia pia ninyi. Kwa sasa uh, wito wangu ni kwamba ili jambo limefanywa kwa dhamira njema. Limejaribu tumejaribu kufanya huko nyuma lakini kumekuwa na changamoto. Na wapo ambao wananufaika na kuingiza mifuko ya plastic na ambao watafanya jitihada za kuonyesha kwamba jambo hili haliwezekani au ni gumu au halifai naomba mpate facts kutoka kwetu mtu akija akiidisha huko akisema kazungumzeni na hawa tafadhali naomba mpate facts kutoka kwetu kwa mfano watu hawajui kwamba asilimia themanini ya mifuko ya plastic inayotumika hapa nchini haitengenezwi Tanzania. Inatoka nje ya Tanzania. Kwa mtu akisema wana umepiga marufuku hii utaua viwanda maana ni kweli lakini utaua viwanda vya nje. Kwa sababu asilimia 80 inatoka nje. 